Hello guys, all of you are once again welcome to our class of English and in this class we are reading our chapter, chapter number 7, the necklace and the necklace chapter is written by Guy de Maupassant. So here we are learning about the characters. So the first and main character of the chapter is, I told you since from the starting of chapter, I am telling you that she is the main character, Madam Matilda Loisel. Okay, she is the main character. Character. She is very pretty. So first quality, she is very pretty and she is very graceful. Okay, suitable for an uh, so uh, uh, on seeing her appearance, everyone can have the view that she was born for living all the luxuries of the life, and she was also thinking like that. Okay, खुद भी सोचती है कि वो एक affluent ज़िंदगी affluent का मतलब धनी बहुत ज़्यादा वेल्दी वेल्दी हाउसहोल्ड में उसको पैदा होना चाहिए था लेकिन बैड लक क्या हुआ भाई बिल्कुल उल्टा शी वॉज बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ कलर्स वे शी ओफन सल्स एट हर फेट सल्स का मतलब गुस्सा करती रहती इरिटेट होती रहती अपने दुर्भाग्य पे वो भाग्य पे ठीक है उसके अलावा टू हर बैड लक और ज़्यादा बैड लक क्या हुआ बेटा कि शी इज़ मैरिड टू अ पैटी क्लर्क मैड मिस्टर लोइजल से छोटे से क्लर्क से उसकी शादी हो जाती है बिकॉज देर इज नो मीन ऑफ बिकॉज देर इज नो मीन ऑफ मैरिंग विद वेल्दी पर्सन बिकॉज शी हैज नो डोवरी नो सोर्स ऑफ इनकम दैट्स वाई शी हैड टू मैरी मैरी विद पैटी क्लर्क एक्चुअली ही वॉज अ क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट and with her small earnings, modest मतलब क्या होता है बेटा small, normal, normal earning के साथ which he is unable to fulfill the rich dreams of his wife is earning ke sath he cannot fulfill uh, fulfill all the luxurious life dreaming of his wife uski wife jo bhi uh, dream kar rahi thi sapne le rahi thi achhi zindagi ke wo bhi sab nahi puri kar sakta kyunki normal uski uh, income hai indulging in self pity isliye khud pe hi daya karti rehti hai mrs matilda feel karti rehti hai कि जिंदगी हमेशा उससे अनकाइंड रही उसके साथ अन्याय हुआ है और और स्थितियों ने परिस्थितियों ने भी उसको धोखा दिया है ठीक है यानी कि शी डजेंट गेट व्हाट शी डिजर्व जो वो चाहती थी जो चाहती है वो उसको नहीं मिला है एक्चुअली वो सिंपल लाइफ तो जी रही है लेकिन वो अनहैप्पी है एंड शी इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड वट द लाइफ हैज ऑफर्ड हर जो भी लाइफ ने उसको ऑफर्ड किया है वो उससे हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहती है उसको कोई मतलब नहीं है हमेशा उसने नाराज रहना उदास रहना कभी वो खुश रही ही नहीं है ओके सो इन इन दिस वे दिस कंप्लेन नेचर कंट्रोल्स ऑल हर एक्शन उसके सारे एक्शन ही कंप्लेन करने से शुरू होते हैं कोई खुशी की बात हो उसको सबसे पहले कंप्लेन करना होता है वो हमेशा अपनी पॉवर्टी पे हमेशा क्या करती रहती ग्रम्बल करती रहती ग्रम्बल का मतलब क्या होता है बेटा दुख मनाती रहती है क्रेव्स फोर क्रेव्स का मतलब तरसती रहती है रिचेज धन दौलत के लिए लग्जरीज के लिए कंफर्ट के लिए दूसरे लोगों की अटेंशन के लिए हर डिससेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ पिटी मेक्स हर एंड हर हजबेंड्स लाइफ मिजरेबल तो बेटा उसके डिससेटिस्फेक्शन उसकी अपने आप पे दया करने की आदत ये उसको भी ले डूबती है और उसकी हस्बैंड दोनों को ही परेशान करती है नेक्स्ट वी आर टॉकिंग लेकिन उसके बाद चलो इतने सारे तो उसके अंदर बुरे पॉइंट्स हो गए लेकिन कुछ अच्छे क्वालिटीज तो होंगी येस एक्चुअली शी हैज सम गुड हैबिट्स ऑल्सो दैट शी रिविल ड्यूरिंग द एडवर्स सर्कमस्टांसिस जो उसको विपरीत परिस्थितियों में मिली है वन हम्बल्ड एंड ह्यूमिलेटेड जो एक बार बहुत ही ज़्यादा हम्बल्ड बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करती थी लोग उसका मजाक उड़ाते थे उसी मटिल्डा लोइजल ने अपने लॉस को सहन किया है अपने दुखों को एक हीरोइन की तरह बहादुरी से सहन किया है दो अनयूज टू डेली कॉर्स यानी कि हालांकि घर के काम काम वो बिल्कुल नहीं करती थी पहले लेकिन अब अब शी हैज टेकन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हर सेल्फ नाउ नाउ ऑल द ड्रजरी ऑल द हाउस होल्ड वर्क शी डू हर सेल्फ शी डू क्लीनिंग वॉशिंग डस्टिंग मॉपिंग एंड इवन द हैगलिंग एट द मार्केट ऑल्सो बेटा हैगलिंग क्या होता है बारगेनिंग करनी होती है सब्जी मतलब कहीं भी कुछ खरीदने जाओ सब्जी नहीं कुछ भी खरीदने जाओ तो वो मोल भाव करती है ठीक है इस तरह से वेरी करेजियसली शी बेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग हर हजबेंड अपने हस्बैंड के साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है ताकि उनका कर्ज उतर जाए ये अच्छी क्वालिटी है इसमें इसीलिए वो अपने लेवल पे हर बेस्ट कोशिश करते कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके लास्ट में वी गेट टू नो द सेल्फ रिस्पेक्ट क्वालिटी ऑफ द लेडी 
which make her which makes her very strong and tenacious woman tenacious matlab very hard working woman hota hai theek hai so next we are reading about hai mr loisel ka character ab hum padhenge mr loisel ek kaisa insaan hai to beta mr loisel kya hai sabse pehle batayenge he is the husband of mrs loisel and he is a clerk fir aapko occupation batayenge clerk at the board of education loisel is a contented ab bilkul isme jitni qualities hain wo sari disqualities kis mein hai bhai वो सारी डिसक्वालिटीज़ हैं किस में मटिल्डा लोइजल में वो कंटेंटेड है ठीक है वो कंटेंटेड है लेकिन और वो हैप्पी है अपनी ऑर्डनरी लाइफ जीता है लेकिन वो क्या है डिससेटिस्फाइड है अनहैप्पी है शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ लग्जूरियस लाइफ ठीक है ही डज नॉट बिलीव इन पुटिंग अपेयरेंस उसको दिखावे में कोई विश्वास नहीं है वो अपने सिंपल फूड का आनंद लेता है उसको कोई शर्म नहीं आती है एक्सेप्ट करने में कि उसकी लो पोजिशन है कि उसके साधन थोड़े से हैं ठीक है वो हमेशा सेटिस्फाइड पीस पीस का मतलब शांति से रहता है अपने चारों ओर अपनी लाइफ से संतुष्ट है ही इज सिंपल डिजायर्स ऑफ जॉय सिंपल डिजायर हैं सिंपल जॉयज हैं विच यू कैन अफोर्ड टू हैव विद इन हिज लिमिटेड रिसोर्सेज जो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कमा सकता है वो थैंकफुल है वो उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो भगवान ने उसको दी है यहाँ तक कि अगर एक गुड पोर्ट पाई पोर्ट पाई क्या होता है बेटा एक स्वीट ब्रेड होती है अगर वो स्वीट ब्रेड भी उसको मिलती है तो भी वो बड़ा थैंकफुल है तो भी वो भगवान का धन्यवाद करता है कि मुझे जो भी मिला है मैं खुश हूँ फिर एज ए हजबेंड कैसा है ये तो एज ए इंसान कैसा था भाई वेरी लविंग केयरिंग सेक्रीफाइजिंग हजबेंड है वो अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा प्रेज करता है चाहे उसने कुछ भी बनाया है और उसकी खुशी के लिए ही सेक्रीफाइज द मनी ऑल्सो ही गिव्स अप हिज डिज़ायर टू ऑन अ गन सो दैट ही कैन ही मे बाय अ न्यू पार्टी ड्रेस ठीक है शी कैन बाय अ पार्टी ड्रेस उसकी प्रॉब्लम होती है ना तो उस पहली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है सेक्रीफाइज करता है बेचा उसकी नई पार्टी ड्रेस को खरीदने के लिए जब वो घर पे इन्विटेशन लाता है वॉज वेरी हैप्पी सो दैट ही कैन मेक हर वाइफ वेरी हैप्पी ठीक है बट टू हिज दिस मे द वाइफ एट मंस थ्रू द इन्विटेशन ठीक है बट एज वेल एज ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी वाइज ही कट्स इज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ कट्स इज कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ का मतलब क्या होता है बेटा अपने साधनों के अनुसार अपना गुजारा करना अपनी चादर के अनुसार अपने पैर फैलाना He suggests his wife to borrow to borrow some jewellery. वो क्या करता है जब उनके पास देखो पैसे खत्म हो गए ड्रेस खरीदने के बाद अब ज्वेलरी खरीदनी थी तो ज्वेलरी को खरीदने के लिए उसने सजेस्ट किया है कि वो नेकलेस को बोरो कर ले अपनी रिच फ्रेंड से ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग ही सेट्स हीज प्रियोरिटी इज राइट यानी कि पहले क्या काम करना है बाद में कैसे पता चलता है कि जब नेकलेस गुम हो जाता है वो जल्दी से फ्रेंटिकली मतलब वेरी हरीली सर्च करता है हर जगह पे कोई ध्यान नहीं देता विदाउट होल्डिंग मटिल्डाज वेनिटी मटिल्डा के रोने बिलखने को इमेच्योरिटी ठीक है को देखे बिना नेग्लेक्ट कर देता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है इस सारे काम के लिए ठीक है तो इसलिए वो बड़ा जेंटलमैन है गुड ह्यूमन बीइंग है वो साइलेंटली सफ़र किया उसने दस साल तक बिना कोई कंप्लेन किए हुए क्यों क्योंकि उसकी वाइफ की खुशियों के लिए वो सब कुछ कर रहा था सो ही कम्स आउट टू बी एन आइडियल मैन आइडियल मैन है वो हमेशा हमेशा कंट्रीब्यूट करता है अपनी वाइफ की खुशियों के लिए उसने ठीक है सो नाउ बेटा वी आर लर्निंग अबाउट अर थर्ड कैरेक्टर थर्ड कैरेक्टर इज मैडम फॉरेस्टर मैडम फॉरेस्टर वॉज अ कम्फर्टेबली रिच लेडी बट वेल्थ हैड नॉट मेड हर एर ओगेन भाई पहले हमने क्वालिटी क्या पढ़ी थी कि शी इज़ वेरी रिच रिच तो लेडी है क्या होता है कि पैसा अक्सर घमंड ले आता है लेकिन बेटा ऐसा नहीं है इस बार पैसा कोई घमंड नहीं लेके आया है इस बार ना वो ये लेडी रिच तो है लेकिन देर इज नो एरोगेंसी कोई घमंड नहीं है शी वॉज वेरी लार्ज हार्टेड लेडी है ठीक है बहुत बड़ा दिल है एंड शी हैड रिटेन हर रिलेशनशिप शी ऑलवेज बिलीव इन रिलेशनशिप एक्चुअली मटिल्डा लोइजल वॉज हर स्कूल मेट फ्रेंड बट शी द डिड नॉट हेट द लेडी बिकॉज शी वॉज मैरिड इन पुअर क्लर्क फैमिली शी डिड नॉट हेट हर बिकॉज ऑफ दैट रीजन बट शी डेवलप अ वेरी काइंड रिलेशनशिप टूवर्ड्स हर शी स्टिल फील्स हर मिसिज मटिल्डा लोइजल अ वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ हर ठीक है अपने एक सबसे अच्छी दोस्त उसको मानती है किसको मटिल्डा लोइजल को देर इज नो डिफरेंस ऑफ देर इज नो मीन ऑफ डिफरेंस इन देर गैप फॉर देर सोशल और द फाइनेंशियल स्टेटस कोई मतलब नहीं है उसके लिए कि उनकी सोशल या फिर फाइनेंशियल स्टेटस में कोई गैप है ठीक है नेवर वंस मेड हर फील सो इस बात उसने कभी नहीं फील किया वट इज़ द स्टेटस वट इज़ द फाइनेंशियल पोजिशन एंड दिस फाइनेंशियल पोजिशन डज नॉट कम इन द वे ऑफ देयर फ्रेंडशिप ठीक है 
यहाँ पे है जस्ट फील द नीड टू सीवियर हर फ्रेंडशिप यानी कि फ्रेंडशिप को उसने कम करने के लिए कभी भी आ, कोई कोशिश नहीं की ना उसने अपने सोशल स्टेटस के बारे में सोचा ना अपनी फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में सोचा है ठीक है सो मच सो सो इन दिस वे बेटा जो हमारी ये मैडम फॉरेस्टर है शी ओपन हर एंटायर ज्वेलरी बॉक्स ये बड़े दिल वाले भी है ठीक है शी हैज अ लार्ज हार्ट एंड शी इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टूवर्ड्स हर फ्रेंड कैसे कि शी ओपन ऑल हर ज्वेलरी बॉक्स इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड वेन शी केम फॉर द हेल्प वेन शी केम टू बोरो द नेकलेस तो उसको पूरा का पूरा बॉक्स ही दिखा देती है दो रिच शी डिड नॉट फ्लुएंट हर वेल्थ लेकिन रिच बेशक है उसको कोई घमंड नहीं है अपनी वेल्थ के ऊपर ठीक है लेकिन फिर भी वो क्लियर हार्टेड लेडी है क्यों क्योंकि कभी कभी क्लियर हार्टेड पर्सन को भी ब्लंट होना पड़ता है थोड़ा सा रूखा स्वभाव अपनाना पड़ता है नहीं तो लोग उसके नाजायज फायदा उठा सकते हैं इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को साफ साफ कोल्डली का मतलब कहता है साफ साफ बता देती है कि शी हैज टू टेक केयर टू रिटर्न हर नेकलेस इन टाइम समय पर लौटाना है बेटा ये नेकलेस समय पर लौटाना है उसको इसीलिए उसने साफ साफ बता दिया जब बाद में कहानी के एंड में वेन हर मीटिंग विथ मटीलडा इन द पार्क शोज हर टू बी वेल मैनर्ड पर्सन हमने ये देखा है यहाँ पे क्वालिटी है कि शी इज़ अ वेरी वेल मैनर्ड पर्सन वेन शी मीट मटीलडा लोइज इन द पार्क शी शी वॉज शी डज नॉट रिकगनाइज हर बिकॉज ऑफ हर वेरी पुअर अपेयरेंस नाउ वट हैपन नाउ शी नाउ शी एड्रेस मिसिज मटेरियल लोइजल वेरी पोलाइटली उसको एड्रेस करती है बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में उसको क्या कहती है प्लेन गुड वाइफ कह के बोलती है उसको इन दिस वे शी इज़ वेरी टेंडर हार्टेड वेरी कोमल हार्दे की लेडी है हाउ दैट शी फील्स वेरी वेरी सैड वेन शी केम टू नो दैट द नेकलेस वॉज द रीज़न फॉर हर डिज़ास्टर फॉर हर रियोन she was moved very deeply on realizing and she indirectly blames herself for her friend's plight plight means dasha condition feeling genuinely bad for her friend she incessantly sorry she intently tells her the truth about the worth of necklace theek hai to apni friend ke liye vastav bhi bura feel kar rahi thi aur isiliye she is very honest कैसे कि आफ्टर टेल टू टेन टू ट्वेल्व ईयर्स ऑफ रिटर्निंग द नेकलेस शी टोल्ड द ट्रूथ टू मटिल्डा लोएजल दैट द नेकलेस वाज नॉट द रियल वन बट इट वाज अ फेक वन इट वाज नियरली अ फोटो कॉपी ऑफ द रियल नेकलेस इन दिस वे मैडम फॉरिस प्रूव टू बी वेरी ट्रू फ्रेंड एंड अ नाइस ह्यूमन बींग सो दिस इज अ वेरी जस्ट ट्रू कैरेक्टर Now we have the question answers. And the first question is what kind of a person is Madam Loisel and why is she always unhappy? तो भाई कैसा person है हमेशा unhappy क्यों रहती है कैसा person है बेटा She is young, pretty, ordinary. ये तो person है ये qualities बतानी है Young है pretty है ordinary है लेकिन साथ में discontented woman है वो क्यों क्योंकि उस वट शी डिज़ायर फॉर शी डजेंट गेट दैट जो डिज़ायर की है वो मिला ही नहीं है शी इज़ ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड से है एक गरीब बैकग्राउंड से है साधारण बैकग्राउंड से है बट शी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ द रिच एंड द कम्फर्ट पैसे के धन दौलत के सपने लेती है एक्चुअली शी इज़ ऑल्सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटी ब्यूटी पर भी घमंड है एंड शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड बाय एवरी वन एल्स हर कोई इसको एडमायर करे वो ये चाहती है हर मीगर रिसोर्स मीगर का मतलब शॉर्ट स्मॉल स्मॉल जो रिसोर्स हैं वो इतने नहीं हैं कि उसके एक्सपेंसिस को भी सेटिस्फाई कर सके टू सेटिस्फाई हर एक्सपेंसिव क्रेविंग्स मेकिंग हर एंग्री ऑल द टाइम एंड डेट्स वाई बिकॉज शी कुड नॉट फुलफिल ऑल हर ड्रीम्स डेट्स वाई शी ऑलवेज रिमेन एंग्री डेट्स वाई शी ऑलवेज रिमेन वेक्सड एट हर सिचुएशन ठीक है सो इन दिस विद इज द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ जस्ट कम टू और ये सेकेंड क्वेश्चन वट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ आर हजबेंड हजबेंड कैसा पर्सन है भाई मिस्टर हजबेंड कौन थे मिस्टर लॉयजल सो द हजबेंड इज मिस्टर लॉयजल एंड ही इज़ एन ऑर्डनरी काइंड ऑफ पर्सन ठीक है एंड ऑर्डनरी काइंड ऑफ एवरेज यंग मैन एवरेज मीन्स नॉट सो पुअर नॉट सो रिच ये होता है एवरेज ओके ही इज़ अ मेयर क्लर्क बाई प्रोफेशन बट स्टिल ठीक है ये क्वालिटीज हैं In spite of being a clerk, he is always satisfied whatever he got from his job. He is also a very loving and caring husband, as he sacrifices his four hundred francs for to uh, purchase the dress for his uh, wife. Okay, he is also excited to get the invitation uh, from the ball party because he wants that his wife should go with him, as she enjoyed. outings very much 
ठीक है सो नेक्स्ट कम टू आर थर्ड क्वेश्चन बट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लॉइजल भाई फ्रेश प्रॉब्लम कौन सी थी फ्रेश कौन सी भाई पहली तो अगर हम बोलते बट इज द प्रॉब्लम तो हमें लगती भी पहली प्रॉब्लम ड्रेस की है ठीक है ना आपको भी पता होगा फ्रेश प्रॉब्लम कौन सी है यानी कि हमारी पहली प्रॉब्लम थी ड्रेस के बारे में लेकिन अब ये कह रहा है वो तो सोल्व हो चुकी थी ड्रेस की तो सोल्व हो चुकी है ठीक है अब हमारी फ्रेश कौन सी हुई फ्रेश प्रॉब्लम तो बेटा फ्रेश प्रॉब्लम हमारी कौन सी है अब पढ़ेंगे आफ्टर स्पेंडिंग अ फॉर्चून ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर्चून का मतलब अपनी जितनी सेविंग थी वो ब्यूटीफुल ड्रेस पे खर्च कर दी उसके बाद मैडम लॉइजल फेस्ड विद अनदर डिजास्टर दूसरी प्रॉब्लम हो गई है शी फ्रेड्स ओवर द फैक्ट दैट शी डज नॉट है ब्यूटीफुल ज्वेल्स वो फ्रेड्स का मतलब रोती चिल्लाती रहती है अपने भाग इस सत्य पे कि उसके पास सुंदर ज्वेलरी नहीं है इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए इसीलिए इसीलिए वो अपने हस्बैंड को क्या कहती है इस इन्विटेशन को किसी और को दे दो ताकि वो कोई और चला जाए क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं इसलिए मैं नहीं डालूंगी ठीक है इस तरह से हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व तो भाई वो जो ड्रेस उसकी प्रॉब्लम थी ज्वेलरी को पाने की जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सोल्व हुई तो तो भाई मेटिल्डा लोइजल हैव द प्रॉब्लम दैट शी डज नॉट हैव गुड ज्वेलरी टू वियर फॉर द बॉल पार्टी बट इट्स द हजबेंड हु गेव हर वेरी प्रैक्टिकल व्यूज बींग अ वेरी वाइज एंड प्रैक्टिकल मैन ही गिव हर अ वेरी ब्यूटिफुल वे जस्ट टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम जस्ट टू मेट द प्रॉब्लम सो हजबेंड केम देर टू हेल्प हर सबसे पहले क्या सजेस्ट किया उसने फर्स्ट फर्स्ट क्या सजेस्ट किया बेटा टू वियर द फ्रेश फ्लावर की फ्रेश फ्लावर पहन लो फूल पहन लो आप फिर मटिल्डा जस्ट मॉक डेट द आइडिया वो हंसने लगी गुस्सा होने लगी ठीक है क्या क्या मजाक बना रहे हो फूल कोई पहनता इतने अमीर लोगों की पार्टी सच अ ग्रैंड पार्टी एंड शी विड शी वुड लुक वेरी ओल्ड वेन शी वियर ऑल दोज फ्लावर्स इसीलिए हस्बैंड उसको दूसरी एडवाइस दे डालता है क्या टू बोरो सम ज्वेलरी फ्रॉम अ रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर सो इन दिस वे शी वॉज एग्री शी वॉज एट वंस एग्रीड टू दैट एंड द प्रॉब्लम इज सोल्ड ओके इन दिस वे मैडम फॉरेस्टर लैंड सर अ वेरी ब्यूटिफुल डायमंड नेकलेस एंड द प्रॉब्लम इज सोल्ड फॉर एवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वट डू मिस्टर एंड मिसिज लोइजल डू नेक्स्ट फिर क्या किया उन्होंने भाई नेकलेस ले आए पार्टी में भी चले गए लेकिन नेकलेस गुम हो गया फिर क्या किया उन्होंने एक्चुअली दे लीव नो स्टोन अन टर्न इसका मतलब कोई कसर नहीं रखी उन्होंने टू सर्च द नेकलेस ठीक है नेकलेस को सर्च करने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी है एंड मिस्टर लोइजल गोज बैक एट वंस एंड सर्च टू द लॉस नेकलेस और उस लॉस नेकलेस को हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता है मिसिज लोइजल ऑल्सो सर्च इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉथ ठीक है इन हर कबर्ड इन हर रूम एवरीवेयर सी सर्च बट शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट एट लास्ट मिस्टर लोइजल गोज टू द पुलिस ठीक है एंड ही ऑल्सो वेंट टू द कैब ऑफिस ऑल्सो and also they put the advertisement in newspaper and offer a reward uh, just to give it back if someone found it but all the efforts goes in vain so how did they replace the necklace next question is kaise badla unhone jab unke sabhi efforts fail ho gaye then loisel decided to buy a new identical necklace for uh, photocopies ko bolte hu bahu copy theek hai naye necklace ki ek copy jaisa bilkul ek uh, sorry purane necklace ki ek naye necklace se hum replace kar dete hain isko बदल देते हैं ठीक है सो मिस्टर लोइजल पुल्ड इन तो इसके लिए दे हैड टू बोरो एक्चुअली द न्यू नेकलेस कोस थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रेंक्स कितने फ्रेंक्स का था बेटा वो थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रेंक्स का था तो थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रेंक्स में से मैंने आपको पहले ही बताया है एटीन थाउजेंड ही मैनेज्ड ठीक है एटीन थाउजेंड ही गोड बाई सेलिंग द प्रॉपर्टी विच ही गोड इन हिज इनहेरिटेंस फ्रॉम हर फ्रॉम हिज फादर एंड द रेस्ट ऑफ द एटीन थाउजेंड ही बोरोड एट अ वेरी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो उसने क्या किया है छत्तीस हजार में से अठारह हजार इकट्ठे किए हैं अपने फादर की प्रॉपर्टी बेच करके बाकी अठारह हजार एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने क्या किए हैं मैनेज किए हैं देन द कपल मैनेज टू बाई द न्यू नेकलेस एंड एंड इन थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रेंड्स दे बॉट द नेकलेस एंड रिटर्न इट टू देर राइट फुल ऑनर सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी वेल इफ यू हैव सम डाउट दिन आस्क मी टिल देन थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे